ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി സാധനമാണ് കാരണം ഞാനൊരു സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണേ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളൊരു കുഴമ്പൻ ബീഫ് കറി നല്ലൊരു പഴംപൊരി നല്ല ചൂടുള്ള ഒരു പഴംപൊരിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ പലർക്കും ഇത് അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇഡിലം കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീട്ടിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളൂ പഴംപൊരി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ബീഫ് കറി നമുക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്തു എന്ന് കാണിച്ചതാണ് പലരും കണ്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കണ്ടവരൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക കാണാത്തവര് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോ നമുക്ക് ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഇറച്ചി ഒന്ന് നോക്കിയെടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇറച്ചി നോക്കാം ഞാൻ ആ ഇറച്ചി കഴുകി വാരി വെച്ചതാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മസാല നമ്മൾ ഫ്രഷ് മസാല പിടിച്ചാണ്ടോ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ നമ്മൾ എത്ര ഇറച്ചി എടുക്കണം അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു സവാള ഇതിൻ്റെ കൂടെ അരിഞ്ഞിടാണ് ഒരല്പം വേപ്പില ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്ന് ചെറുള്ളിയും ഒരു പതിനഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഇഞ്ചിയും നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചിടണം അപ്പം ഞാനൊന്ന് ചതയ്ക്കാം ഇനി നമ്മളാ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചെറുവുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചത് ഇതെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് തിരുമണം നമുക്കൊരു രണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ നല്ല നാടൻ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയാണ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി വൈറ്റ് വിനാഗിരിയോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ നാടൻ ചുരുക്കിയോ ഒക്കെ ചേർക്കാം ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് തിരുമ്മി ഇറച്ചിനെ ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുക്കറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ തേങ്ങ വറുത്തരച്ചത് നമ്മുടെ ആ അരപ്പ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോഴേക്കും കണ്ടോ ഇറച്ചിയുടെ കളറൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വ്യത്യാസം വന്നു നല്ല കീടുവായുണ്ട് ഇനി മറ്റു പൊട്ടിക്കൂടി ഒന്ന് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് വറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇറച്ചി റെഡി ആയുണ്ട് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ആയാലും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കട്ടെ നല്ല കിടലാൻ ഇറച്ചിക്കറി തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ വെള്ളം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല കിടുവായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടിപൊളി പഴംപൊരി ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാറ്ററും ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്
ഉപ്പ് വെള്ളം മൈദ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും പഴംപൊരിയൊക്കെയും വറുത്ത് വീട്ടിൽ വീടുകളിൽ വറുത്ത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇനി നമുക്കതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിക്കാം അപ്പം ഇനി നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ കിടിലം പഴംപൊരിയും ബീഫ് കറിയും നല്ല ചൂടൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് വീടുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് സിമ്പിൾ റെസിപ്പി അല്ലേ നമുക്ക് പഴംപൊരി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ബീഫ് കറിയും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ആ ഇട്ടിമാണി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഇത് കണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ പഴംപൊരി നല്ല ചൂട് ബീഫ് കറിയും കഴിക്കണം നല്ല കിടലാണ് പിന്നെ അതുമല്ല ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഒരു ഫുൾ ഫുൾ ടൈം കോഴ്സ് മെനു ആയിട്ട് കാരണം ഫുൾ ടൈം അത് സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നല്ല തിരക്കാന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ മോർണിംഗ് ടു ഈവനിങ് അവർ ഇത് തന്നെ സെർവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എറണാകുളത്തുള്ളവരൊക്കെ അവിടേക്ക് ഒന്ന് പോയി ഭക്ഷണം ഇതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കുക പിന്നെ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽ ബട്ടണോട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ എല്ലാ അപ്ലോഡ്സ് അപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇത് തികച്ചും ഫ്രീ ആണ് കാരണം പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇത് പൈസ പോവോ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ പോവോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇത് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മാർഗ്ഗം മാത്രമായിട്ടാണ് യൂട്യൂബ് അതിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമു